சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் எங்களுடைய சிஐஐ ஸ்டேரிங் கமிட்டியோட அழைப்பை ஏற்று நீங்கள் இந்த ஷார்ட் நோட்டீஸில் இந்த ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு வந்ததுக்கு உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களோட நன்றி முதல்ல நன்றி தெரிவிச்சுக்கொள்கிறேன் சிஐனா என்னங்கிறது ஒரு சிலருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது அதை பற்றி ப்ரீஃபாக நான் சொல்லிவிட்டு அப்புறம் அடுத்த ப்ரோக்ராமுக்கு போகலாம் இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு கன்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் கன்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இது வந்து ஒரு அரசு சாரா அமைப்பு இது வந்து தொழில் ரீதியான தொழில் தொழில் சங்கங்கள் இல்லாமல் இது வந்து தொழில் வளர்ச்சிக்காக இது வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு இது இந்த சிஐஐ வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நாலாயிரம் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அது போக வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு லட்சம் நிறுவனங்களின் இதுவும் வந்து மெம்பர்ஸ் எல்லாம் கூட இன்டெரக்டாக இதில் வந்து அமைப்பில் வந்து இருக்காங்க இல்லை நிறையா பிரான்ச்சஸ் இருக்குது வெளிநாட்டு நிறையா வந்து ஆஃபீஸ்லாம் இருக்குது பேசிக்காக வந்து தொழில் வளர்ச்சிக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த அமைப்பு இப்போது இந்த அமைப்பில் என்ன முக்கியமாக என்னென்ன ஒரு விஷயம் என்னென்னா மீடியா அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட்டையும் ஒரு தொழில் இண்டஸ்ட்ரியாக அவங்க கன்சிடர் பண்ணி எங்களையும் இந்த அமைப்பில் சேர்த்துருக்காங்க நாங்களும் இந்த அமைப்பில் இருந்து செயல்பாட்டில் நிறையா செயல்பாடுகளாம் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த சிஐஐயில் சவுத் சதர்ன் ரீஜனுக்கு ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மீடியா அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் வந்து தனியாக ஒரு ஸ்டேரிங் கமிட்டி அமைச்சாங்க எப்போது நாங்கள் வந்து சில நிறையா வந்து கோவிட் டைம்னால் வந்து ஃபிசிக்கல் மீட்டிங் பண்ண முடியல பட் ஆனால் வேர்ச்சுவலாக நிறையா தொழில் ரீதியான வளர்ச்சிக்காக என்னால் வந்து நாங்கள் ப பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி வந்து நிறையா பண்ணோம் மீட்டிங்ஸ்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் வந்து கோவிட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து தக்ஷின் ஒன்னுன்னு போன வருஷம் ஏப்ரல் பத்தொம்பதாம் தேதி வந்து நாங்கள் ஏ ஏப்ரல் மாதம் நடத்தினோம் சிஎம் அவங்ககிட்ட போய் நாங்கள் ரிக்வஸ்ட் பண்ணோம் டேட் கொடுத்தார் அவர் ஆரம்பித்து வச்சார் அது ரொம்ப வெற்றிகரமாக நடந்தது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு எழுநூற்றி ஐம்பது டெலிகேட்ஸ் வந்தாங்க நிறைய ஸ்பீக்கர்ஸ் ஒரு அறுபது ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க நிறைய கருத்தாருங்கள்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நடந்தது இது வெறும் மீட்டிங் ரெண்டு நாள் மீட்டிங் மட்டும் இல்லை இதில் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு நாலேஜ் லேர்னிங் ஒரு மீட்டிங்காக தான் இருந்தது ரெண்டு நாளும் அது ரொம்ப நல்லா நடந்தது அதை பார்த்த உடனே சிஎம் அவர்களே எங்களை அழைத்து அவங்களோட ஆஃபீஸ்லேருந்து எங்களை அழைத்து உங் உங்கள் அமைப்பு மூலிமா மீடியா அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டார் நாங்கள் சில கோரிக்கைகள்லாம் அவங்களுக்கு அவங்கக்கிட்ட சொன்னோம் அதெல்லாம் வந்து பரிசீலனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க வெகு விரைவில் அவங்க வந்து நல்ல அறிவிப்புகளை கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து தக்ஷின் டூ வந்து நாங்கள் சிறப்பாக ஏற்பாடுகள்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் தக்ஷின் டூ வந்து ஏப்ரல் நைன்டீன்த் அண்ட் டுவெண்ட்டி வந்து பண்ண போகிறோம் அதை பற்றி வந்து பின்னாடி வந்து உள்ள மிஸ் சுஹாசினி தனஞ்சின் சார்லாம் பேசுவாங்க அதனால் வந்து உங்களுக்கு திரும்பவும் நான் வந்து என்னோடய நடிகை தெரிவித்து கொண்டு ஒரு சின்ன வீடியோ ப்ரெசன்டேஷன் ஒன்று பண்ணுறோம் பார்த்துருங்க ப்ளீஸ் தேங்க்யூ ரொம்ப சந்தோஷமான தருணம் இது சிஐஐ முதல் பதிப்புக்கும் நாங்கள் வந்து வந்தோம் தக்ஷினுக்கு உங்கள் எல்லார்கிட்டையும் பேசினோம் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப பெருமையுடன் சந்தோஷத்துடன் நன்றியுடன் திரும்ப அவங்களெல்லாம் பார்க்க வந்திருக்கோம் இதுக்கெல்லாம் மெயின் காரணம் சிஐஐ அந்த அமைப்புக்கு இருக்கிற கௌரவம் அந்த அமைப்புக்கு இருக்கிற அந்தஸ்து உங்கள் எல்லாருக்கும் ஏற்கனவே தியாகு சார் அவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த தியாகராஜன் சார் அவருடைய தலைமையில் நாங்கள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப சீரான ஒரு முன்னேற்ற பாதையை தோ நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் அதற்கு வந்து பெரிய காரணமாக இருக்கும் தியாகராஜன் சார் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றியை நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கணும் இப்போ வந்து ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி அதாவது தமிழ் திரையுலகம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா படங்களுக்கெல்லாம் ப்ரொமோஷன் பண்ணுறாங்க இப்போ விக்ரமுக்கு பண்ணாங்க பொன்னியின் செல்வன் ஒன்னுக்கு பண்ணாங்க இப்போ பொன்னியின் செல்வன் டூக்கு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் விடுதலைக்கு பண்ணுறாங்க பத்து தலைக்கு பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் வந்து அவங்கவுங்க பண்ணுற ப்ராஜெக்டுக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் நல்லா வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணுற ஒரு ப்ரொமோஷன் ஒரு முன்னேற்பாடு ஆனால் மொத்த சவுத் இண்டியன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்குமே ஒரு ப்ரொமோஷன் வேண்டாமா அதுதான் தக்ஷின் நான் சொன்னது புரியும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் மொத்த சவுத் இண்டஸ்ட்ரி தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடா நாலு திரையுலகுக்கும் இருக்கிற ஒரு ப்ரமோஷன் தான் 
தக்ஷின் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் சாதாரணமாக இருக்கிற விழாக்கும் எதுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை நிச்சயமாக நீங்கள் புரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க ஒரு இது அவார்ட் ஃபங்க்ஷனோ இல்லை ஒரு படத்தோட வெற்றி விழாவோ இல்லை பாராட்டு விழாவோ கிடையாது மொத்தமாகவே சினிமா அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பையே பாராட்டி கொண்டாடி அதை அடுத்த லெவலுக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகிறது தான் இந்த சிஐஐயோட தக்ஷின் அப்படிங்கிறதோட இன்னும் முக்கியமான குறிக்கோள் இப்போ ஃபிலிம் இன்ஸ்டிடியூட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஒரு சூழ்நிலையை தான் உங்களுக்கு உருவாக்குவாங்க பாடம் வந்து சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த நம்மலாம் சேர்ந்து ஒரு மரத்தடியில் உட்காந்து அங்கே தான் வந்து நமக்கு வந்து அந்த போதி மரத்தில் புத்தருக்கு கிடைச்ச மாதிரி அந்த புத்துணர்ச்சி நமக்கு கிடைக்கணும் அந்த ஒரு போதி மரம் தான் இந்த சிஐஐ அப்படின்னு நினச்சிக்கலாம் ஏன்னா இது வரைக்கும் எஸ் எஸ் ராஜமௌலியோ இல்லை கௌதம் மேனனோ மணிரத்னமோ ஏ ஆர் ரஹ்மானோ யாருக்கிட்டையும் பகிர்ந்துக்காத விஷயங்களெல்லாம் அங்கே அன்னைக்கு டெலிகேட்டாக ஆடியன்ஸில் வந்து உட்காரவங்களோட மனசை விட்டு பகிர்ந்துக்கிற ஒரு விஷயம் இதனால் யாருக்கும் எந்த விதமான ஆதாயம் கிடையாது பர்சனல் ஆதாயம் கிடையாது இது திரையுலகு அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும் திரையுலகத்தில் இருக்கிற அந்த நுணுக்கங்கள் அந்த அந்த நாலெட்ஜுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த அறிவை வந்து எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக முக்கியமாக இந்த திரையுலகு மேலே ஒரு பற்றும் பரிவும் அது மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற இளம் இளைஞர்களுக்கு இது வந்து போய் சேரணுங்கிறதுக்காக தான் சிஐஐ போன வருஷம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அவங்க சிஎம் அவர்களே சொன்னார் நானே உங்களில் ஒருவன் தான் அந்த உங்களில் ஒருவனா இந்த வருஷமும் சிஎம் அவர் வரப்போறாரு பத்தொன்பதாம் தேதி அன்னைக்கு இருபதாம் தேதி அன்னைக்கு அனுராக் அனுராக் திங் சிங் தாக்கூர் இந்த சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் வராரு அதுக்கப்புறம் திரு எம் பி சாமிநாதன் நம்முடைய அமைச்சரும் இருப்பாரு யாரெல்லாம் முக்கியமானவர்கள் வர போறாங்கிறத மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் என்னென்ன டாபிக்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்கிறது என்னை விட தனஞ்சய் சார் இன்னும் அழகா சொல்லுவாரு இந்த என்னென்ன தலைப்புகளில் பேச போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதமாக நாங்கள் எல்லாம் எத்தனை டிபேட் பண்ணி எப்படி மாற்றி அனுப்பு இருக்காரு அனுப்பும் தான் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு ஒரு கூட்டமைப்பு தான் இது கூட்டு முயற்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அதை பற்றி தனஞ்சயன் சொல்லுவார் நான் சொன்ன மாதிரி முதலமைச்சர் வராரு அனுராக் திங் சிங் தாக்கூர் வராரு சாமிநாதன் அமைச்சர் வராரு அதுக்கப்புறம் சிவகுமார் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் மலேசியாவிலேருந்து ரொம்ப அவர் ஆர்வப்பட்டு நான் வரேன் ஏன்னா இங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நடுவில் ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கணும் அங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் தமிழ் சினிமாவில் இருக்கிற நுணுக்கங்களெல்லாம் அவங்க கற்றுக்கணும் அதுக்காக நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மலேசியாவிலேருந்து வராரு அவருடைய ஆர்வத்துக்கும் அவருடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் எங்களுடைய நன்றி ஷேகர் கபூர் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ தான் வந்து ஹாலிவுட் பக்கம் போயிருக்கு நம்ம படங்கள்லாம் பட் முதல்லையே எலிசபெத் மாதிரி படம் அதுக்கப்புறம் பேண்டட் குயின் மாதிரி படம் பண்ணி கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஹாலிவுட்டில் படங்கள் எடுத்து தன்னுடைய பேரை நிலைநாட்டிய ஷேகர் கபூர் அவர் வராரு அதுக்கப்புறம் அல்லு அரவிந்த் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொடியூசர் சென்னையிலேயே பிறந்து சென்னையிலே வளர்ந்தவர் அவரு அவருடைய மகன் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் அவருடைய பிரதர் எல்லாம் இன்னொரு சூப்பர் ஸ்டார் இருந்தாலும் சென்னை தான் சினிமா எனக்கு கத்து கொடுத்த இடம் நான் வர்றேன் அங்க நான் வந்து பேசுறேன்னு அவர் வர்றாரு அப்புறம் சிரஞ்சீவி அவர்கள் இருபதாம் தேதி அன்னைக்கு த ஐக்கன் அவார்டு அப்படின்னுட்டு அவருக்கு வந்து ஒரு ஃபெலிசிட்டேஷன் நடக்க போகுது அதுக்கப்புறம் தனுஷ்க்கு வந்து யூத் அப்படின்ற ஒரு இளைஞர்கள்ல ரொம்ப நம்பிக்கை நட்சத்திரமா இருக்கிற அவருக்கும் ஒரு ஃபெலிசிட்டேஷன் நடக்க போகுது போன தடவை ராஜமௌலி அவர்கள் வந்திருந்தாங்க இன்னைக்கு அவங்க அப்பாவே சீனியர் ராஜமௌலியே வரப்போறாரு அதுக்கப்புறம் சந்திரபோஸ் ஆஸ்கர் வாங்கின லிரிக்ஸ்க்காக இந்த நாட்டு நாட்டு பாட்டுக்காக ஆஸ்கர் வாங்கின சந்திரபோஸ் வரப்போறாரு பிரேம் ரக்ஷித் அதை கொரியோகிராஃப் பண்ண அந்த கொரியோகிராஃபர் வரப்போறாரு நம்ம வெற்றிமாறன் இப்போதான் படம் ரிலீஸ் ஆகி எல்லாரும் ரொம்ப அதை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க வெற்றிமாறன் வர்றாரு கார்த்தி சிவகுமார் இனாகிரேஷனுக்கு வரப்போறாரு சுதா கொங்கரா ஒரு பேனல்ல பேச போறாங்க கரண் ஆதர்ஷ் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன் நம்ம தமிழ் படங்களை கூட எப்படி போகுது அப்படின்னு ட்விட்டர்லயும் சோசியல் மீடியாலையும் அப்படி ஆராய்ந்து ஆராய்ந்துட்டு இருக்கிற தரன் ஆதர்ஷ் வர்றாரு நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச நதியா வராங்க அப்புறம் அனுப்புமா சோப்ரா அவங்களே நீங்க பார்த்துருப்பீங்க நம்ம தமிழ் சினிமா தமிழ் டேரக்டர்ஸ் அண்ட் சவுத் இந்தியன் சினிமா பத்தி நிறைய அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க ஒரு அனலிஸ்ட் அண்ட் கிரிட்டிக் அவங்க அவங்க வர்றாங்க அனுராக் காஷ்யப் உங்களுக்கு தெரியும் வெரி ஃபேமஸ் ஹிந்தி டேரக்டர் பட் இருந்தாலும் அவருக்கு தமிழ் சினிமாலேயும் சவுத் இந்தியன் சினிமாலேயும் இருக்கிற பற்று மிக அதிகம் ஸோ அவர் வராரு அமலா நம்ப அமலா இங்கே கலாக்ஷேத்ரால படித்து இங்கே தமிழ் படங்களில் நடித்த அமலா அங்கே ஆந்திராவில் அன்னபூர்ணா அப்படின்ற ஒரு ஃபிலிம் ஸ்கூல் நடத்திட்டுருக்காங்க அதை பற்றியும் பெண்களுடைய
நிறைய பேர் வந்துட்டு இருக்காங்க அப்புறம் பேசில் ஜோசப் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மின்னல் முரளி அப்படிங்கிற படம் இன்டர்நேஷனல் அவார்ட்ஸ் எல்லாம் வின் பண்ணுது அந்த டைரக்டர் வராரு ஐஸ்வர்யா லக்ஷ்மி நீங்க பாத்துட்டே இருக்கீங்க நிறைய படங்கள் இப்ப பொன்னியின் செல்வன் ஒன் டூ கட்டா குஸ்தி எல்லா படத்துலையும் நம்ம மனசை கவர்ந்த ஐஸ்வர்யா லக்ஷ்மி ரம்யா சுப்பிரமணியம் ஆக்டர் அண்ட் ஆங்கர் ஒரு மாடரேட் பண்ண போறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வராங்க அப்புறம் அஹனா கிருஷ்ணா அப்படின்னு ஒரு கேரளாவில் ஒரு ஆக்டர் ஒரு யங் ஆக்டர் பட் சோஷியல் மீடியாவோட அந்த பாப்புலாரிட்டி என்ன அதை பற்றி பேசுகிறாங்க பட் நமக்கு எல்லாம் பிடிச்ச பரத்வாஜ் ரங்கனும் ஒரு ஒரு செஷனை வந்து மாடரேட் பண்ண போகிறார் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ நைன்டீன்த் அண்ட் டுவெண்ட்டி வந்து சினிமா வேணும் சினிமாவை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கணும் மீடியாவை பற்றி இன்னும் நான் நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாக இருக்கும் போன வருடம் நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாக நிறைய பேர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணாங்க இந்த தடவை நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட அதிக அதிகமாக நிறையா பேர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது எங்களுடைய ஆசை ஸோ இது இதை பற்றி நிறையா நீங்கள் வந்து எழுதணும் நிறையா இன்னும் சோஷியல் மீடியாவில் இன்னும் நீங்கள் பப்ளிசைஸ் பண்ணணும் லைக் ஒரே இடத்துல எல்லாரும் கூடுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப அபூர்வமான விஷயம் நம்ம சொந்தக்காரங்களே எல்லாரையும் சேர்ந்து மீட் பண்ணணும் அப்படின்னா தீபாவளி பொங்கல் அப்படின்னா கூட கஷ்டமா இருக்கு ஸோ சவுத் இந்தியன் பிலிம் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் மீடியா இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற எல்லாரையும் ஒரே இடத்துல இரண்டு நாள் கொண்டு வருது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கல்யாணத்தை விட ஒரு கொண்டாட்டத்தை விட கொஞ்சம் அதிகமான கொண்டாட்டம் இந்த கொண்டாட்டத்துக்கு நீங்க ஒத்துழைப்பா இருப்பீங்க அப்படின்னு நாங்க நினைக்கிறோம் நன்றி அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இங்கு வந்திருந்து சிறப்பு தமிழ்க்கு மிக்க நன்றி சிஐ கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப ஒரு பிரமாதமான ஒரு அமைப்பு துளசி சார் சவுத் இந்தியன் ஹெட்டு அவர் ரொம்ப பிரமாதமாக இந்த விழா நடத்திட்டு இருக்காரு நாங்களாம் அவர் பின்னாடி இருக்கோம் தியாக சார் சேர்மன் தலைமையில் அவர் தான் வந்து இந்த சிஐ கமிட்டிக்கே பாஸ் அவருடைய இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா சிஐ பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவினுடைய ஜி டுவெண்ட்டினுடைய தலைமை பொறுப்பே வந்து சிஐ வந்து அங்கீகாரம் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க தான் வந்து அந்த செக்ரட்டேரியாக ஜி டுவெண்ட்டிக்கே வந்து சிஏ நடத்திட்டு இருக்காங்க அந்த அளவு வந்து சிஐ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அங்கமாக இருக்கு அந்த சிஐ வந்து மீடியா என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி பற்றி ஒரு சம்மிட் ஒரு டிஸ்கஷன் ஃபோரம் தொடர்ந்து எவ்ரி வருடம் நடக்கணும் அப்படின்னு வரும்போது இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்கலாம் ஒருங்கிணைச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு அந்த இனிஷியேட்டிவ்ல தான் தியாக சார் அப்ரோச் பண்ணி மூணு வருஷம் முன்னாடி தியாக சார் இந்த ஒரு கமிட்டியை ஃபார்ம் பண்ணி இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹூஸ் ஹூ ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாருமே இதில் இந்த கமிட்டியில் இருக்கும் எக்கச்சக்கமாக ஒரு முப்பது பேர் வந்து நாங்கள்லாம் ரெகுலராக மீட்டிங் வச்சுட்டே இருப்பார் அந்த மீட்டிங்கில் எல்லோரும் கா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி என்ன மாதிரி டாப்பிக்கை வந்து எந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து அவங்கெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால் இந்த செஷன் வந்து கலந்து கொள்ள போகிற ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு பிரோஜனமாக இருக்கும் அதுதான் இந்த செஷனுடைய அப்ஜெக்டிவ் இன்ஃபேக்ட் லாஸ்ட் இயர் ரெண்டு நாள் மிக பெரிய வெற்றி அடைஞ்சது லாஸ்ட் இயர் நடந்த அந்த விழா நாங்களே எதிர்பார்க்கல ஒரு அறுநூறு பேர் நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம் கடைசியில் எட்நூறு பேர் மேலே இல்லை துளசி சார் எட்நூறு பேர் மேலே வந்து எல்லோருமே அவங்க முடியும் போது கொடுத்த ஃபீட்பேக் தான் எங்களை வந்து உற்சாகப்படுத்துது எப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு கட்கட்ட அதாவது ஒரு அதாவது ஒரு சமிட்டெல்லாம் நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃபரன்ஸ் நடக்கும்போது நிறைய டைம் பாஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் இருக்கும் அப்படி டைம் பாஸ் ஆக்டிவிட்டியே கிடையாது எங்களுக்கெல்லாம் வந்து அங்கே வந்து ட்ரில் மாஸ்டர் யார் பார்த்தீங்கன்னா சுகாசினி மேம் அங்கே ட்ரில் மாஸ்டர் மாதிரி சுகாசினி மேம் உட்காந்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அடுத்த செஷன் அது போர் அடிக்குது உடனே அடுத்த மாற்று 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 அப்படின்னு வாங்க ஸோ அந்த அவங்க செஷன் என்கேஜ் பண்ணல ஆடியன்ஸை உடனே ஏதாவது பண்ணுங்க அப்படின்னு வாங்க எல்லாம் ஓடி போய் நாங்கள் வந்து ப்ராப்பராக அந்த ஒவ்வொரு செஷனும் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் அங்கே கலந்து கொள்கிற ஒவ்வொரு பார்ட்டிசிபெண்ட்டுக்கும் நாலேஜ் ஷேரிங்காக இருக்கணும் வேஸ்ட் ஆகிடக்கூடாது அடுத்தடுத்த ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து டைமில் வந்திருக்கணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட அங்கே உட்காந்துருக்க ஆடியன்ஸ் வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது சொல்லிட்டு அந்த ரெண்டு நாள் அவ்வளோ பிரமாதமாக என்கேஜிங்காக நிறைய நாலேஜ் ஷேரிங் அந்த சமிட்டில் நடந்தது அந்த சக்ஸஸ் தான் இன்னைக்கு இப்போது ரெண்டாவது சமிட் ஏப்ரல் பத்தொம்பது இருபது அந்த ரெண்டு நாளும் வந்து இக்கச்சக்கமான டாபிக் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் சுகாசினி மேம் ஆல்ரெடி ரொம்ப அழகாக ஸ்பீக்கர்ஸ் பற்றிலாம் சொல்லிட்டாங்க அதனால் டாபிக் வந்து சும்மா ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் முக்கியமாக அவ்வளோ ஸ்பீக்கர்ஸ் வரும்போது அவங்களுக்கான டாபிக் சரியாக கொடுத்தா தான் அவங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்து கலந்துப்பாங்க அவங்க நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாங்க இந்த டாபிக் நான் பேசலாமா அதை பேசலாமா எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் இந்த சப்மிட்டுக
குளோபல் லெவலில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கு இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்கரில் ரெண்டு படம் வாங்கியிருக்கேன்னா ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியும் ஒரு ட்ரிபிள் ஆர் படத்துக்கான பாடல்களும் எந்த அளவு குளோபல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சவுத் இந்தியன் சினிமாவுக்கு இருக்குது அப்படின்ற பற்றி அந்த சம்மந்தப்பட்டவங்க பேச போகிறாங்க யங் டேலண்ட்ஸ் டிரைவிங் த சவுத் இந்தியன் சினிமா இப்போது இந்தியன் சினிமாவில் சவுத் இந்தியன் சினிமாவில் இருக்கிற யங் டேலண்ட்ஸ் எல்லாம் முக்கியமான யங் டேலண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பேச போகிறாங்க எப்படி வந்து அவங்க இந்தியன் சினிமாவை மிகப்பெரிய லெவலில் நடத்திட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேக்கிங் சினிமா பியாண்ட் பார்டர்ஸ் யூசிங் டெக்னாலஜி அதாவது இப்போ இருக்கிற நிறைய டேலண்ட்ஸ் எப்படி வந்து சினிமா வந்து வேர்ல்ட் வைட் கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிட்டு எப்படி எல்லாம் கொண்டு போறாங்கன்ற பத்தி ஒரு டாபிக் இருக்கு சேஞ்சிங் டைனமிக்ஸ் இந்த குளோபல் ரீச் ஆஃப் சோசியல் மீடியா சோசியல் மீடியா தாக்கம் எவ்வளவு பெருசா இருக்கு இன்னைக்கு நீங்க எல்லாம் சோசியல் மீடியால ரொம்ப பாப்புலரா இருக்கீங்க சோசியல் மீடியா பிளஸ் ரெகுலர் ஊடகங்கள் யூடியூப் எல்லாத்துலயும் இவ்வளவு பாப்புலரா இருக்கிறது எந்த அளவு வந்து சோசியல் மீடியா தாக்கம் பெருசா இருக்கு அதை பத்தி சோசியல் மீடியால இன்னைக்கு ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்திட்டு இருக்கிற ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் பேச போறாங்க சோர்சிங் அண்ட் ஆஃபரிங் கண்டென்ட்ஸ் அக்ராஸ் த குளோப் இன்னைக்கு கண்டென்ட்ஸ் வந்து எல்லா ஊருக்கும் போது அங்கிருந்து வருது நம்மளுக்கு ஸோ நம்ம இங்கிருந்து கண்டென்ட் அனுப்பிட்டு இருக்கோம் அங்கிருந்து கண்டென்ட் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ எந்த மாதிரி கண்டென்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடந்துட்டு இருக்கு குளோபலி அப்படின்ற பத்தி பேச போறோம் குரோயிங் உமன் பவர் இன் சவுத் இந்தியன் சினிமா அந்த ஃபியூச்சர் ஹேட் ஃபர் தம் சொல்லவே வேணா ஆஸ்கர் வின் பண்ண டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணவங்களும் உமன் தான் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய அவங்க உமன் பவர் எந்த அளவு ஸ்ட்ராங்காக போயிட்டு இருக்கு எவ்வளோ பேர் வந்து பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு இருக்காங்கன்ற பத்தி பேச போறோம் சவுத் சினிமா ட்ரெண்ட் செட் ஃபார் குளோபல் சினிமா எந்த அளவு வந்து சவுத் சினிமா ஒரு ட்ரெண்ட் செட் பண்ணிட்டு இருக்கு குளோபல் சினிமான்றது பத்தி ஒரு டாபிக் இருக்கு அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த எந்த இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துட்டாலும் நீங்க அறுபத்தஞ்சுல இருந்து எழுபது சதவீதம் வந்து ஸ்மால் பட்ஜெட் பிலிம் தான் அதை பத்தி ஒரு டாபிக் இருக்கு த ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஸ்மால் பட்ஜெட் பிலிம் அப்ப எல்லாமே ஃபியூச்சர்ல வந்து ஒன்லி பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் தானா இல்லையா ஸ்மால் பட்ஜெட் படங்கள்லாம் எப்படி சர்வை பண்றது அதை பத்தி நிறைய சக்சஸ் ஆன ஸ்மால் பட்ஜெட் எடுத்தவங்க இயக்குநர்களும் தயாரிப்பாளர்களும் பேச போறாங்க ஹவு டஸ் இந்தியா வாட்ச் டிவி டிவி என்ற ஒரு மீடியம் எந்த அளவு வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல மாறி இருக்கு இப்போ ஓடிடிலாம் வந்த பிறகு டெலிவிஷனோட இம்பாக்ட் என்ன டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல மக்கள் எப்படி வந்து டெலிவிஷனை பார்க்குறாங்க அதை பற்றி அந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் பேச போகிறாங்க ஆர் தேட்டருக்கு ஆடியன்ஸ் லிமிடெட் டு பிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ் ஃபிலம் இப்போ வந்து பெரிய டிபேட்டே போயிட்டு இருக்கு தேட்டர் வரவங்கலாம் வந்து பெரிய படங்கள் தான் பார்க்க வராங்க பெரிய பெரிய நடிகர்கள் நடிச்ச படங்கள் தான் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்குல்ல அந்த எண்ணத்துக்கு வந்து உண்மையிலே ஜஸ்டிஃபைடாக இப்போ என்ன மாதிரி போயிட்டு இருக்கு இப்போ அப்படிலாம் வந்து ஜஸ்டிஃபைடே கிடையாது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சமீபத்தில் லவ் டு டே என்ற படம் அவ்வளோ பெரிய வசூல் சாதனை பண்ணியிருந்தது அது பிறகு பார்த்தீங்கன்னா விடுதலை அப்படின்ற படம் அது வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டார் நடிச்சது இல்லை பெரிய இயக்குனர் பண்ண படம் ஆனாலும் அந்த படமும் அவ்வளோ மக்கள் வந்து பார்க்குறாங்கன்னா அப்போ என்ன தேவைப்படுது மக்களுக்கு என்ன தேவைப்படுது திரையரங்கில் வந்து பார்க்கறதுக்கு ஷோகேசிங் நியூ டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இன் மீடியா அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறைய டெக்னாலஜிக்கல் இனோவேஷன்ஸ் என்ன வந்துட்டு இருக்கிறத பற்றி ஒரு டாபிக்கில் டீட்டெயிலாக பேச போகிறாங்க த பிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் ஓடிடி ஓடிடி தான் ஃபியூச்சராக போயிட்டு இருக்கு எல்லா ஊடகங்களுக்கும் இன்னைக்கு வந்து ஹைடாக போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஓடிடி ஓடிடியில் என்ன மாதிரி பர்டிகுலர்லி ஒரிஜினல்ஸ் அதாவது அவங்க பண்ணிட்டு இருக்கிற வெப் சீரீஸில் அது மாதிரி ஒரிஜினல் ஃபிலிமில் என்ன மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது என்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குன்னு ஒரு பெரிய டீம் இப்போதைக்கு நிறைய ஒரிஜினல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற டீம் எல்லாம் வந்து அந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் வந்து பேச போகிறாங்க மவுண்டிங் எ பேன் இண்டியா ப்ராஜெக்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன்னைக்கு பேன் இண்டியா அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லும்போது எப்படி பேன் இண்டியா ப்ராஜெக்ட்ஸை மவுண்ட் பண்ணுறாங்க இந்த ஸ்பீ செஷனில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நம்ம பார்க்க போகிறது லியோ படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் பேச போகிறாரு எப்படி அவர் மவுண்ட் பண்ணுறாருன்னு சூர்யா ஃபார்ட்டி டூ அப்படின்ற படத்தை மவுண்ட் பண்ணியிருக்கிற திரு ஞானவேல் அவர்கள் பேச போகிறாரு அப்புறம் ஒம்பாலை ஃபிலிம்ஸ் வந்து பேச போகிறாங்க இப்படி எல்லாருமே இப்போ சமீபத்தில் என்ன ஒரு பேன் இண்டியா படங்கள் எடுத்துட்டு இருக்கிற தயாரிப்பாளர்கள்லாம் என்ன மாதிரி ஒரு பேன் இண்டியா ப்ராஜெக்டை மவுண்ட் பண்ணுறது அதை எப்படி கொண்டு வரதுக்கான சேலஞ்சஸ் என்ன அப்படின்ற பற்றி அவங்க பேச போகிறாங்க அப்புறம் ஃபயர் சேட் சேட் அதாவது சேலஞ்சிங் சேலஞ்சஸ் இன் கிரியேட்டிங் ஸ்டோரிஸ் ஆஃப் த ஃபாஸ்ட் சேஞ்சிங் வேர்ல்ட் இந்த உலகம் வந்து ரொம்ப பெருசாக மாறிட்டே இருக்கு இந்த மாறிட்டு இருக்கிற உலகத்துக்கு என்ன மாதிரி கண்டென்ட் தேவைப்படுது என்ன மாதிரி கதைகள் தேவைப்படுது அதுதான் மேடம் சொன்ன மாதிரி சீனியர் ராஜமல்லி சார் வராரு அப்படின்னு சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா
ஒரு ஆனுவல் ரிப்போர்ட் ஆன் சவுத் இந்தியன் மீடியா ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி ரிப்போர்ட் வரப்போகுது அந்த ரிப்போர்ட்டில் ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ் இண்டஸ்ட்ரி பற்றி ரொம்ப டீட்டெயில்டான அனாலிசிஸ் அதில் நாங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அது ஊடக நண்பர்களுக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் எப்படி இண்டஸ்ட்ரி ஓவராலாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்கு என்ன மாதிரி ரெவென்யூ அச்சீவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீம்லையும் அந்த புத்தகம் வந்து கண்டிப்பாக சிஐ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்ன சார் துளசி சார் கொடுத்துல எல்லாருக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கு ஸோ அந்த புத்தகம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இங்கே இருக்கிற எல்லா ஊடக நண்பர்களுக்கும் அந்த புத்தகம் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் புக்காக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது எல்லா இண்டஸ்ட்ரி பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த புத்தகத்தை வந்து அந்த நேரத்தில் சிஎம் கையால் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் இப்படி ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு மீடியா என்டர்டெயின்மெண்ட் சப்மிட்டாக ஏப்ரல் நைன்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் ஐடிசி கிராண்ட் சோலர் நடக்க போகிற அந்த விழாவுக்கு நீங்கள்லாம் கலந்துக்கணும் ஊடக நண்பர்கள் அண்ட் இந்த ஒரு சப்மிட்டை பற்றியான விஷயங்கள் மக்கள் மத்தியில் இன்னும் நீங்கள் கொண்டு செல்லணும்ன்ற நேரத்தில் உங்கள் எல்லோரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அண்ட் இந்த விழா இவ்வளோ சிறப்பாக இவ்வளோ அழகாக ஏற்பாடு நடந்துகிட்டு இருக்குன்னா அதுக்கு திரு தியாகராஜ் சாருடைய லீடர்ஷிப் அண்ட் சுகாசினி மேமினுடைய கோ சேர்மனாக அவங்க வந்து அவ்வளோ இனிஷியேட்டிவ் இப்போ அவ்வளோ பிஸி அவங்க பொன்னியின் செல்வன் படம் வந்து ஏப்ரல் இருபத்தெட்டாம் தேதி மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பில் ரிலீஸ் ஆக போகுது அவ்வளோ ஒர்க் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு இந்த சப்மிட் மேலே அவ்வளோ ஒரு இன்வால்மெண்ட் அண்ட் கமிட்மெண்ட் அதனால தான் அவங்க ப்ரொமோஷன் நடுவில் இருந்து அவங்க வந்திருக்காங்க அவ்வளோ பிளானிங் நடுவில் தியாக சார் அவரோட படம் ஷூட்டிங் போயிட்டுருக்கு அவ்வளோ பிஸியான ஒரு மனிதர் கேப்டன் மில்லர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அடுத்த படம் வீரன் ரிலீஸ் ஆக போகுது அது நடுவில் இதுக்கு அவர் ப்ரையாரிட்டி எடுத்து எல்லாம் கூட பண்ணிகிட்டு இருக்காரு கூட எல்லோருமே எங்களுடைய டைமை கொடுத்ததுக்கான காரணம் மீடியா என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படின்றது மிக முக்கியமான ஒரு அங்கம் நம்மளுக்கு சவுத் இந்தியாவில் இருக்க எல்லோருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அங்கத்தை பற்றி ஒரு டீட்டெயிலான ஒரு செமினார் நடக்கும்போது எல்லோருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் ஊடங்கள் அதை சரியான முறையில் மக்கள் மதியில் கொண்டு செல்லணும் அதுக்காக தான் இந்த ஒரு ப்ரெஸ் மீட் நாங்கள் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தோம் வந்திருந்து இதை கவர் பண்ணவங்க எல்லோருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் தேங்க்யூ ஸோ மச் சி யூ ஆல் ஆன் நைன்டீன்த் ஏப்ரல் அட் ஐடிசி கிராண்ட் சோலா நைன் ஓ கிளாக்கில் எல்லோரும் வந்துங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 பிரேம் நசீரோட வீடு இங்கே தான் இருக்கும் அவர் இங்கேருந்து மலையாள படம் இங்கே தான் ஷூட்டிங் நடக்கும் எப்போவாது அவுட்டோர் மட்டும் தான் கேரளாவுக்கு போய் ஷூட் பண்ணுவாங்க அவருடைய மகன் வந்து எனக்கு கிளாஸ்மேட் பிரேம் நவாஸ் ஃபிலிம் இன்ஸ்டிடியூட்டில் படித்தார் அதுக்கப்புறம் பாலகிருஷ்ணா அண்ட் என்டிஆர் இங்கே தான் வீடு எல்லோரும் திருப்பதியிலேருந்து நேர டி நகருக்கு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் எங்கள் வீட்டுக்கெலாம் வருவாங்க என்ன ஞாபகம் இருக்குது ராஜ்குமார் அவர்கள் வந்து மயிலாப்பூரில் அவர் காரை நிறுத்தி அவரே ஓட்டிட்டு இறங்கி வந்து கபாலீஸ்வரர் கோவிலுக்கு போனதை நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி எல்லாருமே இங்கே தான் இருந்தாங்க எங்களுக்கெல்லாம் என்ன ஆசைனா ஒரு ஷூட்டிங் அண்ட் ஃபிலிம் மேக்கிங் ஹப்பாக இருந்தது மெட்ராஸ் இந்த சென்னை வந்து மறுபடியும் அந்த மெட்ராஸ் மாதிரி ஒரு ஹப்பாக ஆகணும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய மிகப்பெரிய ஆசை நீங்கள் வந்து இந்த கதைகளெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்க ஷர்மிஷ்டா சாட்டர்ஜி அப்படின்ட்டு எங்கள் படத்தோட செக்கச்சி வந்த வானத்துக்கு ஆர்ட் டிரெக்டர் அவங்க அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா அவங்க அப்பா இங்கே வந்து விஜயவாகினி ஸ்டுடியோஸில் வந்து தான் ஆர்ட் டிரெக்ஷனே கற்றுக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பெங்காலிஸ்லாம் கூட இங்கே தான் வந்து நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ சினிமா அப்படின்னாலே ஒரு ஒரு தலைநகரமாக இருந்தது மெட்ராஸ் ஃபார் சம் ரீசன் லாஸ்ட் ஒரு இருபது வருஷத்தில் வந்து எல்லாம் பிச்சுக்கிட்டு வேறு வேறு இடத்துல ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கேரளாக்கு ஷூட்டிங் போகிறாங்க முக்காவாசி ஹைதராபாத்துக்கு போய்ட்டு இருக்காங்க மறுபடியும் இந்த சிஐஐ மூலமாக சென்னை அப்படிங்கிற மெட்ராஸ் வந்து ஒரு சினிமா இண்டஸ்ட்ரியோட ஒரு தலைநகரமாக மறுபடி ஆகணும் எல்லாரும் வரணும் ஷாருக்கான் இங்கே ஷூட் பண்ணணும் அக்ஷய்குமார் இங்கே ஷூட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இன்னும் ரா சிவராஜ்குமார் இங்கே வந்து ஷூட் பண்ணணும் யஷ் இங்கே வந்து ஷூட் பண்ணணும் ஆர்ஆர்ஆர் மாதிரி படங்கள்லாம் வந்து இங்கே வந்து ஷூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ராம்சரணும் ஜூனியர் என்டிஆர்ஆர் வந்து மெட்ராஸில் ஷூட் பண்ணணும் இல்லை பொள்ளாச்சியில் ஷூட் பண்ணணும் நமக்கு இல்லாத இடமா ராஜீவ் மேனன் சொல்லிட்டு இருந்தார் தமிழ்நாடு மாதிரி அந்த இயற்கை வளம் இருக்கிற இடம் உலகத்தில் எங்கேயுமே கிடையாது பச்சை பசேல்னு வயல் வேணுமா இருக்கு பெரிய பெரிய ஏரி வேணுமா இருக்கு மலை பிரசம் வேணுமா மூணு இருக்கு கடல் வேணுமா சுத்தி கடலா இருக்கு நம்ம அந்த ஐடி பில்டிங்ஸ் இல்லையா நமக்கு ஸ்டேடியம்ஸ் இல்லையா எல்லா
ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துக்கிட்டோம் பிகாஸ் நான் கோச் ஏர் பர்சனாக இருக்கிறதுனாலன்னுட்டு நிறையா இன்னும் ப்ரமோஷன் எல்லாம் இருக்கும்போது பயங்கரமாக டெல்லியில் ஒரு நாள் பாம்பேயில் ஒரு நாள் இருந்தாலும் நைன்டீன்த் வந்து இதுக்காக மெட்ராஸ் டாக்கிஸ் வந்து ஒதுக்கி வச்சுருக்காங்க அவரோட டைம் அவங்களோட ஆர்டிஸ்டோட டைம்லாம் ஒதுக்கி வச்சுருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அது மட்டும் இல்லை தனஞ்சயன் சார் அந்த ஆன்வல் ரிப்போர்ட்னு ஒன்று சொன்னார் இல்லையா அதில் ஒரு பேராகிராஃப் ஒரு பேஜ் வந்து மணிரத்னம் சார் கையால் எழுதணும் அப்படின்னாரு நான் வந்து எப்படி நடக்கும் இது ஒரு பக்கம் பொன்னியின் செல்வன் டூ நடந்துட்டு இருக்கு மியூசிக் நடந்துட்டு இருக்கு சென்சார் நடந்துட்டு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் ராஜ்கமல் படத்தோட டிஸ்கஷன்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு நடுவில் அவரோட கால் வேற நடந்துட்டு இருக்கு என்னோட குடும்பம் வேற நடந்துட்டு இருக்கு இதுக்கு நடுவில் எப்படி அந்த பேராகிராஃப் எழுதணும்னு பார்த்தா முன்னாளைக்கு முன்னாடி அவரே எழுதி கொடுத்தார் அவருக்கு ஸோ அதுதான் சிஐக்காக தியாகராஜன் சாருக்காக அவன் தியாகராஜன் சாருக்கும் மணிரத்னமுக்கும் குடும்பத்துக்கும் இருக்கிற பந்தம்ங்கிறது ரொம்ப வருஷம் பந்தம் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அவரோட ஃபஸ்ட்டு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதே வந்து தியாகராஜன் சார் தான் பகல் நிலவு அவங்க அப்பாவும் சித்தப்பாவும் அவங்க அப்பாவும் வந்து பார்ட்னர்ஸ் வீனஸ் பிக்சர்ஸ்னு ரொம்ப வருஷமா இதே மாதிரி ஒரு குடும்பமாக அந்த நாலு சவுத் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரியும் சேர்ந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் சிஐயோட ஆசை அப்படி அதை சொல்ல விட்டுட்டேன் அதுக்காக தான் சொன்னேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி மேடம் இறுதியாக நன்றி உரை சிஐஐ திரு துளசி அவர்கள் வணக்கம் லாஸ்ட் இயர் தக்ஷினுக்கு இதே இடத்துல வி ஹேட் ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் அதுக்கும் எல்லோரும் வந்திருந்தீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் தக்ஷினை பற்றி எல்லோரும் சொல்லிட்டாங்க சிஐஐங்கிறது வந்து நம்ம தியாகராஜன் சார் சொன்ன மாதிரி இந்தியாவிலேயே பெரிய சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் இந்திய தொழில் கூட்டமைப்புன்னு கிட்டத்தட்ட செவன்ட்டி ஆஃபீஸஸ் இருக்குது இந்தியா பூரா அண்டு தமிழ்நாடுவில் தான் மேக்சிமம் ஆஃபீஸஸ் இருக்குது ஆஸ் அ ஸ்டேட்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடுல தான் நிறைய ஆஃபீஸ் இருக்குது நைன் ஆஃபீஸஸ் இருக்குது இன் இன் தமிழ்நாடு ஸோ கோயம்புத்தூர் ஈரோடு திருச்சி சேலம் கரூர் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம ஆஃபீஸஸ் இருக்குது எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இண்டஸ்ட்ரியோடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்காக நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் எடுக்கிறோம் நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் போய்ட்டு இருக்கோம் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸ் எக்ஸிபிஷன்ஸ் கான்ஃபரன்சஸ் எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் பண்ணுறோம் ஃப்ரம் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் டு இஎஸ்ஜி கான்ஃபரன்ஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் சம்திங் ஆன் ஆட்டோமொபைல் சம்திங் ஆன் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயுமே வி டூ கான்ஃபரன்சஸ் அண்ட் எக்ஸிபிஷன்ஸ் பட் மீடியா வந்து ஒரு நாங்கள் நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு ஈவெண்ட் ஒன்று பண்ணுறோம் த பிக் பிக்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பண்ணுவோம் அது மட்டும்தான் சிஐஐயில் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் சவுத் இந்தியாவில் வந்து ஃபார் சிஐஐ ஃபார் தி மீடியன் என்டர்டெயின்மெண்ட் சமிட்டு மீடியா என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்குன்னு ஒரு பெரிய கேப் இருந்தது அந்த கேப் ஃபில் பண்ணுறதுக்காக தான் தியாகராஜன் சாருடைய தலைமையில் வி ஃபார்ம் த ஸ்டியரிங் கமிட்டி ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கமிட்டி லான்ச் ஆச்சு அண்டு நிறையா அப்போ அஃப்கோர்ஸ் தியாகராஜன் சார் சொன்ன மாதிரி கோவிட் வந்தனால நிறையா ஆக்டிவிட்டீஸ் எங்கனால ஃபிசிக்கலாக பண்ண முடியல பட் பண்ண ஃபஸ்ட் ஆக்டிவிட்டியே பெரிய ஹிட் ஆச்சு விச் இஸ் தக்ஷின் லாஸ்ட் இயர் அது இல்லாமல் நிறைய ஸ்மால் ப்ரோக்ராம்ஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸ் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ தக்ஷின் வந்து இஸ் நாங்கள் அது லெட்டர்ஸ்லாம் பெருமையாக போட்டுட்ருக்கோம் இஸ் சவுத் இந்தியாஸ் பிக்கெஸ்ட் மீடியா அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஈவெண்ட் ரைட்டுங்களா அது ஃபஸ்ட் இயர்லேயே அது வந்து பிகாஸ் த ரீச் அவ்வளோ இருந்தது இஃப் யூ சி ஆன்லைன் ரீச் அண்ட் ஆல் தட் அது ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி ஃபைவ் லேக் பீப்புள் ஹவ் வாட்ச் த வீடியோஸ் பட் நேரில் வந்து ஈவன் த ஃபஸ்ட் டைமே வந்து எட்நூறு பேர் வந்தாங்க பிகாஸ் த ரீச் இஸ் ஸோ மச் த யூனியன் மினிஸ்டர் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங் மிஸ்டர் அனுராக் சிங் டாக்கூர் இட் செல்ஃப் இஸ் கம்மிங் ஃபார் த வேலிடிக்ட்ரி செஷன் அந்த அளவுக்கு ரீச் நமக்கு இருக்குது இந்த தருணத்தில் ஐ வாண்டட் டு பர்சனலி தேங்க் ஆல் ஆஃப் தேம் ஆன் த டைஸ் தியாகராஜன் சார் சுகாசினி மேம் தனஞ்சயன் சார் சிவா சார் அனூப் சார் இது இல்லாமல் இன்னொரு இருபது பேர் இருக்காங்க குஷ்பு மேம் பிரசாந்த் சார் சஞ்சய் வாத் வர்கார் ராம்ஜி இருக்கார் நிறைய பேர் இருக்காங்க அண்ட் ஃபார் பீப்புள் லைக் அஸ் இவங்களோட எனர்ஜி எல்லாம் ஐ மீன் வி ஹவ் டு ரன் ரியலி ஃபாஸ்ட் ஏன்னா அவ்வளோ சிக்ஸ் மந்த்ஸாக பிளான் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்திருக்கோம் அண்ட் தேர் ஆல் ஸோ பேஷனேட் இதனால் வந்து மேடம் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் நாட் அபவுட் தேர் ஃபில்ம் ஆர் தேர் ப்ராஜெக்ட் இட் இஸ் அபவுட் சவுத் இந்தியன் ஃபிலிம்ஸ்க்கு ரொம்ப டைம் கொடுக்குறாங்க எவ்ரி டைம் என்ன வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஒரு நாளைக்கு நூற்றம்பது இரநூறு மெசேஜ் வரும் அண்ட் இங்கேருந்து நிறைய பேர் அவங்களுடைய சொந்த டைம்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இங்கேருந்து பெங்களூருக்கும் பாம்பேக்கும் டெல்லிக்கும் போய் ஸ்பீக்கர்ஸை நேரில் போய் இன்வைட் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க
எல்லாமே அவர் தான் பார்த்துக்கிறாரு மீடியா கோஆர்டினேஷன் எல்லாம் அவர் தான் பார்த்துப்பாரு இங்கே இருக்கிறவங்க யாராவது நீங்கள் சீரியஸாக ரெண்டு நாள் இருக்க போகிறீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் கிவ் யுவர் நேம் அவங்களுக்கு வந்து சிஏல பர்மிஷன் வாங்கிட்டு நம்ம வந்து அப்ரூவல் கொடுத்துடலாம் த்ரூ அவுட் த டே யூ கேன் ஸ்டே வித் அஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் தான் எல்லாமே நீங்கள் நாலேஜ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் நிறைய விஷயங்கள் நிறைய ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்காங்க எல்லோரும் மீட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ ரெண்டு நாள் உங்கள் டைம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிங்கன்னா நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கும் ஊடகங்களுக்கும் நல்ல சப்போர்ட் எங்கள் ஊடகம் மூலமாக சப்போர்ட் கிடைக்கும் தேங்க்யூ இன்னொருத்தர் கேட்டார் போன சமிட்டுக்கும் இந்த சமிட்டுக்கும் ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து இந்த சமிட்டில் கலந்துக்கணும் அப்படின்னு டெலிகேட்ஸாக அதாவது ஆடியன்ஸில் உட்காந்து க கலந்துக்கணுன்ட்டு எங்களை கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை போன சமிட்டில் அந்த ஒரு மணி நேரம் மட்டும் பேசிட்டு நான் போயிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னவங்க இந்த தடவை நான் வந்து ரெண்டு நாளும் இருக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ரீராம் ராகவன் அவர் வந்து ரெண்டு நாளும் ஒரு நிமிஷம் நான் பேச விட மாட்டிங்களா பார்த்தீங்களா அவர் கேள்வி கேட்குறேன் கேள்வி ரெண்டு நாளும் அவர் ஸ்ரீராம் ராகவன் அந்தா தவனோட டிரெக்டர் அவர் நான் கேட்டேன் நீங்கள் வந்து ட்வெண்ட்டி எய்த் வந்தால் போதும் இல்லை இல்லை நான் நைன்டீன்த்தே வரேன் ரெண்டு நாள் நாங்கள் ஃபுல்லாக நான் அங்கே இருக்கணும் அதே மாதிரி ஐஸ்வர்யா லக்ஷ்மியும் ரெண்டு நாளும் நான் ஃபுல்லாக இருந்து எல்லா செஷனையும் பார்க்கணும் அப்படின்றாங்க ஸோ ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கே அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் அந்த அந்த ஸ்பீச்சை கேட்குறவங்களுக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் சொல்லுங்க கருத்தரங்கம் சினிமாவின் வளர்ச்சி பொறுத்தி நீங்க கேட்கிற கேள்வி ரொம்ப கரெக்டான கேள்வி அது அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் கேட்டேன் ஆகும் இல்ல இல்ல அவர் ஸ்டீரிங் இல்ல சார் அது அந்த படத்தோட ஸ்டீரிங் கமிட்டி மெம்பர் இதுல வேண்டாம் ஏன்னா இது ஒரு சினிமாவை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போறதுக்கான ஒரு முயற்சியில எல்லாரும் அவங்கவுங்க வேலையை விட்டுட்டு வந்து இது உழைச்சிட்டு இருக்கும் போது நம்ம இது பண்ண வேண்டாம் ரிக்வஸ்ட் நல்ல யோசனை ஒற்றனின் யோசனை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு இது விவாதிக்கப்படும் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்